హాయ్ ఎవ్రీవన్ దిస్ ఈజ్ రాధిక వర్కింగ్ యాజ్ లెక్చరర్ ఇన్ సర్ సిఆర్ఎడ్డి కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ ఒట్లూరు ఇన్ దిస్ వీడియో సెషన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద టాపిక్ యాక్వేరియం యాక్సెసరీస్ సచ్ ఆస్ లైటర్స్ అండ్ హీటర్స్ ఇన్ ద ఆర్నమెంటల్ ఫిషరీ క్లస్టర్ పేపర్ ఫర్ సిక్స్త్ సెమ్ బిఎస్సీ ఫిషరీ స్టూడెంట్స్ aquarium heaters an aquarium heater is one of the most important element to add to an aquarium aquarium heater anedi oka important element mata adi kachithanga aquarium ki undali since your fish are probably cold blooded they will need the heat to maintain a liveable and comfortable body temperature ee fishes anevi cold blooded animals kabatti vatiki heat anedi avasaram mata endukani comfortable body temperature ni maintain cheyadaniki కోల్ బ్లడ్ యానిమల్స్ అంటే ఏంటి ఏవైతే యానిమల్స్ యొక్క బాడీ టెంపరేచర్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్ టెంపరేచర్తో వ్యారీ అవుతుందో వాటిని మనం కోల్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్ అంటాం అనమాట వితౌట్ ఏ హీటర్ దే విల్ డై హీటర్ లేకపోతే అవి చనిపోతాయి మోస్ట్ ట్రాపికల్ ఫిష్ రిక్వైర్ ఏ మినిమం టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎయిటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ ట్రాపికల్ ఫిష్కి మినిమం టెంపరేచర్ ఎంత ఉండాలి అంటున్నారు ఎయిటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఉండాలి ద టైప్ ఆఫ్ హీటర్ యూ విల్ నీడ్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ యువర్ టైప్ ఆఫ్ ఫిష్ ద టైప్ ఆఫ్ ఆక్వేరియం అండ్ ద టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ ట్యాంక్ ఏ టైప్ ఆఫ్ హీటర్ కావాలి అన్నది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఆ ఆక్వేరియంలో ఉన్న ఫిష్ యొక్క టైప్ని బట్టి ఆ ఆక్వేరియంలో ఉన్న ప్లాంట్ టైప్ని బట్టి ఆ ఆక్వేరియం టైప్ బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది మోస్ట్ ట్రాపికల్ ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ మెరైన్ ఆక్వేరియమ్స్ ఆర్ మెయింటైన్ ఎట్ టెంపరేచర్ దట్ రేంజ్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ టూ టు థర్టీ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ ఈ ట్రాపికల్ ఫ్రిష్ ఫ్రెష్ వాటర్కి అండ్ మెరైన్ ఆక్వేరియమ్స్ టెంప మెరైన్ ఆక్వేరియమ్స్కి టెంపరేచర్ అనేది ట్వంటీ టూ టు థర్టీ మధ్య ఉంటుంది అనమాట మెయింటైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ గ్లాస్ ఇమ్మర్షన్ హీటర్స్ ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ హీటర్ అనమాట మోస్ట్ కామన్లీ ఆక్వేరియం హీటర్స్ ఆర్ ఇమ్మర్షన్ స్టైల్ హీటర్స్ జనరల్గా ఆక్వేరియం హీటర్స్ అనేవి ఏమంటున్నారు ఇమ్మర్షన్ స్టైల్ హీటర్స్ అంటే ఏంటంటే ఆ హీటర్స్ అనేవి కంప్లీట్గా మునిగిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట దీస్ హీటర్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ గ్లాస్ ట్యూబ్ అండ్ ఆల్సో కన్ టైమ్స్ అండ్ అడ్జస్టబుల్ ఈ హీటర్కి ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్ ఉంటుంది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఒక అడ్జస్టబుల్ కూడా ఉంటుంది దిస్ థర్మోస్టాక్ ఈజ్ ఆఫ్టన్ ఏ బయోమెట్రిక్ స్ట్రిప్ ఇది ఏంటంటే ఒక బయోమెట్రిక్ స్ట్రిప్ అనమాట బికాస్ ద స్ట్రిప్ కంటైన్స్ టూ మెటల్స్ ద మెటల్స్ విల్ ఎక్స్పాండ్ ఎట్ డిఫరెంట్ రేట్స్ వెన్ ద టెంపరేచర్ రైజెస్ కాజింగ్ ద స్ట్రిప్ చూబన్ ఇది బయోమెట్రిక్ స్ట్రిప్ అని చెప్పుకున్నాం కదా అంటే ఈ స్ట్రిప్కి టూ మెటల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ మెటల్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ రేజ్ అవుతుందో రేజ్ అయినప్పుడు ఈ మెటల్స్ అనేవి ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అన్నమాట ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ రేజ్ అయ్యి మెటల్స్ అనేవి ఎక్స్పాండ్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా స్ట్రిప్ అనేది బెండ్ అయిపోతుంది అనమాట దిస్ స్ట్రిప్ క్యారీస్ ద కరెంట్ బట్ బ్రేక్స్ ద కరెంట్ ఎట్ ద కరెక్ట్ టెంపరేచర్ ఈ స్ట్రిప్ అనేది కరెంట్ని క్యారీ చేస్తుంది కరెక్ట్ టెంపరేచర్ దగ్గర కరెంట్ కరెంట్ యొక్క ఫ్లోని ఈ స్ట్రిప్ అనేది ఆపేస్తుంది అనమాట ద సెట్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ బయోమెట్రిక్ స్ట్రిప్ క్యాన్ బి అడ్జస్టెడ్ ఈ బయోమెట్రిక్ స్ట్రిప్ యొక్క సెట్టింగ్స్ కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేయవచ్చు ఇది టిపికల్ గ్లాస్ ఇమర్షన్ స్టైల్ ఆక్వేరియం హీటర్ నెక్స్ట్ మోర్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ ధర్మోస్టా ధర్మోస్టాట్స్ మే యూజ్ మైక్రోచిప్ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్డ్గా ద మోర్ అడ్వాన్స్ అయిన ధర్మోస్టాట్స్లో మైక్రోచిప్ టెక్నాలజీని కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు ఏ స్మాల్ లైట్ ఇన్ ద హీటర్ ఈజ్ ఆఫ్టన్ ఇంక్లూడెడ్ టు ఇండికేట్ ఆపరేషన్ జనరల్గా హీటర్స్లో ఒక స్మాల్ లై లైట్ని కూడా ఉంచుతున్నారు ఎందుకంటే ఆపరే ఆపరేటింగ్కి అన్నమాట అవి ఆపరేట్ని ఇండికేట్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ ఇన్ ఏ స్మాల్ ఆక్వేరియం వన్ హీటర్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ హౌ ఎవర్ ఇన్ లార్జర్ ఆక్వేరియం టూ ఆర్ మోర్ మే బీ యూజ్డ్ స్మాలర్ ఆక్వేరియమ్స్ అయితే ఒక హీటర్ని యూజ్ చేస్తున్నారు లార్జర్ ఆక్వేరియమ్స్లో అయితే టూ ఆర్ మోర్ని యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట టూ ఆర్ మోర్ హీటర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు దిస్ హ్యాస్ ద యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వన్ హీటర్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు కంపన్సేట్ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ వన్ హీటర్ మాల్ ఫంక్షనింగ్ ఇలా లార్జర్ ఆక్వేరియమ్స్లో టూ ఆర్ మోర్ హీటర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక హీటర్ అనేది వర్క్ చేయకపోతే ఇంకో వేరే హీటర్ ఉంది కదా ఆ హీటర్ అనేది ఆ వర్క్ని బ్యాలెన్స్ చేసేసి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా చూసుకుంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ అండర్ గ్రావల్ హీటింగ్ హీటింగ్ ఆఫ్ ద ఆక్వేరియం కెన్ ఆల్సో బి అచీవ్డ్ త్రూ హీటింగ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబుల్ హీటింగ్ కేబుల్ దట్ ఈస్ బర్రీడ్ బినీత్ ద ఆక్వేరియం సబ్స్టేట్ ఇక్కడ ఆక్వేరియం హీటింగ్ అనేది ఎలా చేస్తున్నారు హీటింగ్ ఎలిమెంట్ ద్వారా ఆ హీటింగ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్లెక్స
Next, under tank heater. Aquaria can also be heated by the use of heating mats which are placed beneath the aquarium. E under tank heaters no good manala place chasna mo aquarium kinda uh, place chasna mata. E under tank heater and nothing but aim use chaser could heating mats and use chaser or heating mats mana aquarium kinda place chasna mata. Glass is, however, a poor conductor of heat and thus reduces the efficiency of this method of heating. If you glass on the mana glass kin the kada heating mats in place chas namo. If you glass on the poor conductor and poor conductor and the either the substance and the heat and gani electricity and gani easy ga conduct chai the what naman poor conductor and chip them. If you glass on the poor conductor kabati, you could a heating method efficiency and the amount in the tagutundi and chip nar. Next, there is also a submersible type of aquarium heater. Submersible type of aquarium heater. This is the type of aquarium heater that is dropped into the water completely to heat and warm the aquarium. This e submersible type of aquarium heater and the complete ga water lo drop pipe onto the aquarium heat shed and can as well as warm shed and this e submersible type of aquarium heater and the upio paradi. Next, these are more convenient and more reliable than a heater that hangs on the side of the tank because it provides more consistent heat for the fish. This submersible type of aquarium heaters are very convenient and reliable. Then, to compare to the aquarium tank, the aquarium tank is very convenient and reliable. Then, to compare to the aquarium tank, the aquarium tank is very convenient and reliable. Then, to compare to the aquarium tank, the aquarium tank is very convenient and reliable. Then, to compare to the aquarium tank, the aquarium tank is very convenient and reliable. Then, to compare to the aquarium tank, the aquarium tank is very convenient and reliable. Then, to compare to the aquarium tank, the aquarium tank is very convenient and reliable. Then, to compare to the aquarium tank, the aquarium tank is very convenient and reliable. Then, to compare to the aquarium tank, the aquarium tank is very convenient and reliable. Then, to compare to the aquarium tank, the aquarium tank is very convenient and reliable. Then, to compare to the aquarium tank, the aquarium tank is very convenient and reliable. Then, to compare to the aquarium tank, the aquarium tank is very convenient and this is the best aquarium heater because it provides continuous even heat continuous even heat throughout the aquarium it is the best aquarium heater and chapachu heating cable system and the end the heat in continuous case way and as well as heat in even the spread just a matter throughout the aquarium heat in even the spread just the it's cost more money but it is a better heater then you can cost on a day cook on the chicken it is a better heater matter a heating cable system and it is Next, lighters. Choosing the right aquarium light, choosing the right light is one of the most important accept of an aquarium. Correct light ni aquarium ki choose ches kore ok important accept maata. It can also be one of the most confusing especially for beginner aquarist. Man upade kotta ka aquarium set up ches na man kondi, man confusing ha unta di. A light ni choose ches kore aquarium kani. Choosing the best light fixture for your aquarium depends on the needs of the animals and plants you will be keeping. The size and dimensions of your aquarium and our budget. Mana aquarium ki a light ka wale anadi den me depend out to the aquarium on animals number t plants number t aquarium ka size and dimensions number t and as well as man kona budget number t kora depend out to the matter. Next year. ये लाइट अने दी ये टैंक ही अंतर आउटर मांटे प्लांटेड टैंक चुदा मुंडो 6500 टू 7500 केल्विन 15 टू 30 पार फॉर लो लाइट प्लांट्स 80 टू 30 पार मीडियम एंड 80 प्लस पार हाई लाइट हाई लाइट प्लांट्स अंदर पार एंड एंडी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन पार लाइट अने दी वेवलेंथ ऑफ लाइट मांटा विथिन द विजिबल रेंज ऑफ 400 टू 700 नैनोमीटर्स अने दूं उन्हें दी ये पार अने दी फोटोसिंथेसिस ने ड्राइव चास्ते दी ओके ना पार अने दी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन पार लाइट अने दी वेवलेंथ ऑफ द लाइट दर एक विजिबल रेंज अने दी 400 टू 700 नैनोमीटर्स � पार अने दी एंथ उन्डाली 15 टू 30 उन्डाली अधे मीडियम आइते 8 टू 30 उन्डाली हाई लाइट प्लांट्स का इते एम उन्डाली 80 प्लस उन्डाली लो लाइट प्लांट्स का इते पार अने दी 15 टू 30 उन्डाली मीडियम का इते 30 टू 80 उन्डाली हाई लाइट प्लांट्स का इते 80 प्लस अने दी उन्डाली नेक्स्ट फिश ओन 5,500 to 6,500 Kelvin for general viewing. General viewing के 5,500 इंच 6,500 Kelvin अने दे आउटर मार्टा Kelvin of light for general viewing की Unlike plants, fish do not have a biological need for light, so they require less natural sunlight at noon has a rating of 5500 Kelvin. Generally, plants can be photosynthesis process, but they can be light. But fish can be light, but they can be biological need for fish. So, what is the light? So, we have a light rating of 5500 in natural after noon. That's right. Marine reef tank is 300 to 500 plus par in general for soft and hard corals. This marine reef tank is 300 to 500 plus per unit. Okay, now planted tanks are low light plants, medium, higher plants. Fish only, 
जनरल का प्लांट्स ऐसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जर पाले काबे लाइट रहने दे आवश्रम कानी वेरास फिश प्लांट्स तो कम पाचे ऐसे फिशेस के आ प्लांट्स के आवश्रम में नंता लाइट रहने तो आवश्रम लेयर कदा फिशेस की सो एक र फिश ओनली की जनरल का व्यूइंग पर्पस वाटर के मात्र में इक लाइट रहने दे आवश्रम मटा मैरेन डेव कहते Next, aquarium lightning describes any type of artificial lightning that is used to illuminate an aquarium. Aquarium ke lightning ane lightning ala provide chasam artificial ka provide chasamu. Aad endi kopiye padhundi aquarium ni illuminate cheden ko sampiye padhundi. Some types of aquariums such as reef aquariums and planted aquariums require specialized high intensity lightning to support photosynthetic life within the tank. कुन एक्वेरियम्स यूज़ करते हैं कि रीफ एक्वेरियम्स का नहीं प्लांट रैक एक्वेरियम्स का नहीं वाट के लाइटनिंग आने दे चाला एक हुआ आह वाट एक लाइट यू क्विंटेंस चाहिए चाला एक हुआ उन्नत है इन द कहीं आह वाट वा आह इरी फैक्वेरियम्स लोग आने प्लांट रैक एक्वेरियम्स लोग आने प्लांट्स आने उन्नत by screw in incandescent bulbs, fluorescent tubes and LED lamps. Freshwater aquarium lightning general gain and test screw in incandescent bulbs, fluorescent tubes and LED lamps use chest or matter. Incandescent lightning is becoming less popular because it uses much more energy and produces more heat than the other lightning types. This incandescent lightning is less popular and it is not used straight. Why? Because it is energy and it is more heat produced. Next, this is fresh water. Fresh water aquarium with LED lightning. Next, fresh water planted aquariums require more specialized light sources. High intensity compound fluorescent bulbs, high output fluorescent bulbs or metal handed lamps are often used for such aquariums to encourage plant growth. In freshwater planted aquariums, the intensity of light is very important. In the plant growth, the light is very important in the wheat. In the wheat, the light is very important in the wheat. High intensity compound fluorescent bulbs, high output fluorescent bulbs, metal handed lamps are used in freshwater planted aquariums. Why is the plant growth encouraged? Next, how about this metal halide lightning often use more electricity and can produce excessive heat. This metal halide lightning also produces electricity and produces more heat. Other newer sources for planted aquariums. Planted aquariums are the same lightning sources. The same lightning sources are the same. T2, T5, SH1, LED. What are the other new sources for planted aquariums that use less electricity and produce less heat include T2, T5, SH1, LED. What are the other planted aquariums for other sources? T2, T5, SH1, LED. तक्कू इलेक्ट्रिसिटी इन दिस को नहीं एक्को ही तक सॉरी तक्कू इलेक्ट्रिसिटी इन दिस को नहीं तक्कू हीट नहीं प्रोड्यूस जाते कहाँ नहीं मेटल हाल है ना देंटी एक्को इलेक्ट्रिसिटी इन दिस को नहीं एक्को हीट है ना दे प्रोड्यूस जाते कहाँ T2 T5 ऐसे जो एलईडी कोड़ा मान प्लांटेड एक्वेरियम्स � Next, brackish. Brackish aquarium lightning is similar to fresh water and planted tank lightning. This brackish aquarium lightning is the lightning that is lightning and the same similar to fresh water and as well as planted tank lightning is similar to fresh water. Next, depending upon the species included. This brackish aquarium, this brackish water is the species in the lightning that is dependent on. Brackish aquariums may also include infrared or UVB bulbs or both types. For basking animals such as turtles, in brackish aquariums, we have both infrared and UVB bulbs in both infrared and UVB bulbs for turtles. Next, in fish only marine aquariums, in fish only marine aquariums, lightning is intended only for illumination. In fish only marine aquariums, lightning is generally for illumination purpose. The lightning is generally for much lower intensity than used in reef aquariums to limit algal algae growth. In fish only marine aquariums, the general lightning intensity is less when compared to the reef aquariums. Because the light intensity is less than the fish. And as well as algae limit, algae growth uh, limit shade and coda e light intensity di takuga next reef aquariums the lightning used for reef, reef aquariums is the highest intensity of all aquarium types 
ఈ రీఫ్ ఆక్వేరియమ్స్ యొక్క లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్ టు ద ఆల్ ఆక్వేరియం టైప్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ ఆక్వేరియం యొక్క ఈ రీఫ్ ఆక్వేరియం యొక్క లైట్ ఇన్స్టెంటీ ఇంటెన్సిటీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది టిపికల్ లైట్ సోర్సెస్ టైప్స్ ఇంక్లూడ్ ఎల్ఈడి ఫ్లోరసెంట్ మెటల్ హైలైట్ అండ్ సమ్ టైప్స్ ప్లాస్మా ల్యాబ్స్ జనరల్గా యూజ్ చేసి ఏంటంటే ఎల్ఈడి కానీ ఫ్లోర్సెంట్ కానీ మెటల్ హైలైట్ కానీ ఒక్కోసారి ప్లాస్మా ల్యాంప్స్ కూడా యూజ్ చేస్తారు సింపుల్ లైట్నింగ్ సెటప్స్ యూజ్ సింగిల్ ల్యాంప్ ఆర్ మల్టిపుల్ ల్యాంప్స్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ టైప్ సింగిల్ లైట్నింగ్ సెటప్స్లో అయితే మనం ఒకే టైప్ అయిన సింగిల్ ల్యాంప్ని కానీ మల్టిపుల్ ల్యాంప్స్ని కానీ యూజ్ చేస్తాం అనమాట మోర్ అడ్వాన్స్ సెటప్స్ కెన్ ఇంక్లూడ్ సెవరల్ ల్యాంప్ టైప్స్ అండ్ కెన్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ ల్యాంప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అదే మోర్ అడ్వాన్స్ సెటప్స్లో చూస్తే కనుక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాంప్స్ని యూజ్ చేస్తారు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కలర్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేసే ల్యాంప్స్ని కూడా ఈ అడ్వాన్స్ సెటప్స్లో యూజ్ చేస్తారు అనమాట ల్యాంప్ కలర్స్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ రీఫ్ ఆక్వేరియం లైట్నింగ్ ఈ రీఫ్ ఆక్వేరియం లైట్నింగ్లో ల్యాంప్ కలర్స్ అనేవి మేజర్ రోల్ని ప్లే చేస్తాయి అనమాట రీఫ్ ఆక్వేరియమ్స్ యొక్క లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు ద అదర్ ఆక్వేరియమ్స్ వీటిలో ఎల్ఈడి ఫ్లోరస్ అండ్ మెటల్ హైలైట్ ప్లాస్మా ఒక్కోసారి ప్లాస్మా ల్యాంప్స్ కూడా యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఈ ప్లాస్మా ల్యాంప్స్ అనే సింపుల్ లైట్నింగ్ సెటప్స్లో ఏంటంటే సింగిల్ ల్యాంప్ని కానీ మల్టిపుల్ ల్యాంప్స్ ఆఫ్ ఒకే టైప్ని యూజ్ చేస్తారు అడ్వాన్స్ సెటప్స్లో అయితే ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ల్యాంప్ టైప్స్ని అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఎగ్జిబిట్ చేసే ల్యాంప్స్ని యూజ్ చేస్తారు ఈ ల్యాంప్ కలర్ అనేది రీఫ్ ఆక్వేరియం ల్యాంప్ కలర్ అనేది జనరల్గా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట ఈ రీఫ్ ఆక్వేరియం లైట్నింగ్లో ల్యాంప్ కలర్ ప్లే ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ రీఫ్ ఆక్వేరియం లైట్నింగ్ ఫర్ బోత్ ఆస్టిక్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ టు ఆప్టిమల్ సస్టైన్ ద ఫోటోసింథెటిక్ లైఫ్ విత్ ఇన్ ద ఆక్వేరియం ఎందుకు ఈ ల్యాంప్ కలర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అంటే ఆస్టిక్ ప్రిఫరెన్స్ కోసం అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆక్వేరియంలో ఫోటోసింథెటిక్ని సపోర్ట్ చేయడం కోసం మెనీ కలర్ సారీ మెనీ కోరల్స్ రిక్వైర్ ఏ డీప్ బ్లూ ఆర్ ఆక్టినిక్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ లైట్ టు త్రైవ్ జనరల్ కోరల్స్కి డీప్ బ్లూ కానీ ఆక్టినిక్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది అవసరం అనమాట నెక్స్ట్ ఫ్లోరసెంట్ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ లైట్నింగ్ అవైలబుల్ అవైలబుల్ అండ్ అడిషనల్లీ ద మోస్ట్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ ఇది మోస్ట్ కామన్గా అవైలబుల్ అయ్యే లైట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇది ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట ఇట్స్ వెల్ సూటెడ్ ఫర్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిష్ అండ్ ప్లాంటెడ్ ఆక్వేరియమ్స్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిష్కి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్లాంటెడ్ ఆక్వేరియమ్స్కి ఇది వెల్ సూటెడ్ ఇది బాగా సూట్ అవుతుంది అనమాట అండ్ కమ్స్ ఇన్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ సైజెస్ టు ఫిట్ ఎనీ ఆక్వేరియం హుడ్ ఆర్ లైట్ ఫిక్చర్ వీటిలో చాలా సైజెస్ అనేవి ఉంటాయి మనం ఈ దీన్ని ఏ ఆక్వేరియంకి అయినా ఫిట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫ్లోరసెంట్ అనే లైట్ని ఫ్లోరసెంట్ బల్బ్స్ ఆర్ సర్క్యులర్ ట్యూబ్స్ అండ్ టెన్ టు బి ఇన్ ఎఫిషియంట్ డ్యూ టు ఏ పోర్షన్ ఆఫ్ ఎమిటర్ లైట్ బీయింగ్ రిఫ్లెక్టెడ్ అఫ్వర్డ్ అవే ఫ్రమ్ ద ఆక్వేరియం ఈ ఫ్లోరసెంట్ బల్బ్స్ అనేవి సర్క్యులర్ ట్యూబ్స్లో ఉంటాయి ఇవి ఏంటంటే ఇన్ ఎఫిషియంట్ అని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఈ వీటి నుంచి వచ్చే ఎమిట్ అయ్యే లైట్లో కొంత పోర్షన్ ఆఫ్ లైట్ అనేది పైకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే అవే ఫ్రమ్ ద ఆక్వేరియం అంటే వీటి వీ ఈ ఫ్లోరసన్ ఈ లై ఈ ఫ్లోరసన్ బల్బ్ నుంచి వచ్చే లైట్ మొత్తం ఆక్వేరియంకి రీచ్ అవట్లా కొంత పోర్షన్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది ఆక్వేరియం పైకి సో అందుకనే ఇది ఇన్ఎఫిషియంట్ అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ టీ ఇదే ఫ్లోరసెంట్ మాట నెక్స్ట్ టీ ఫైవ్ హెచ్ ఫో అంటే ఏంటంటే టీ ఫైవ్ హై అవుట్పుట్ ఫ్లోరసెంట్ అనమాట ఏ మోర్ అడ్వాన్స్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లోరసెంట్ ఇది ఒక మోర్ ఫ్లోరసెంట్లో ఒక మోర్ అడ్వాన్స్ టైప్ టీ ఫైవ్ హెచ్ ఫోర్ బల్బ్స్ ఆర్ మో ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ట్వైస్ యాజ్ బ్రైట్ యాజ్ స్టాండర్డ్ బల్బ్స్ ఈ టీ ఫైవ్ హెచ్ ఫోర్ బల్బ్స్ అనేవి చాలా బ్రైట్గా ఉంటాయి కంపేర్ టు ద స్టాండర్డ్ బల్బ్స్ స్టాండర్డ్ బల్బ్స్ లాగా ఇవి కూడా చాలా బ్రైట్గా ఉంటాయి అంటున్నారు దిస్ టైప్ ఆఫ్ లైటింగ్ ఈజ్ ఐడియల్ ఇన్ లార్జర్ ట్యాంక్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ దట్ దట్ రిక్వైర్ బ్రైటర్ డీపర్ పెంట్రేషన్ అండ్ మిక్స్ ఆఫ్ బల్బ్ టైప్స్ ఈ టైప్ ఆఫ్ లైటింగ్ అనేది జనరల్గా లార్జర్ ట్యాంక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో కానీ లేకపోతే వేటికి అయితే బ్రైటర్గా డీపర్గా లైట్ అనేది పెంట్రేషన్ అవసరమో వాటిలో ఎక్కువ ఈ టీ ఫైవ్ని యూజ్ చేస్తారు అనమాట హై హై అవుట్పుట్ ఫ్లోరసెంట్ని టీ ఫైవ్ హెచ్ ఫోర్ బల్బ్స్ జనరేట్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సో బి షూర్ to monitor the temperature
Relatively new to the Astic scene, LED lightning is fast becoming the favorite for aquariums due to their slimmer, slim designs, shimmer effects, and colors, cool operating temperatures, and low cost to operate. This LED is a favorite aquarium. Ki favorite aquarium aquariums ki favorite favorite aquarium. It is a slim design, it is a shimmer effects, it is a exhibit chase, color, it is a cool operating temperatures, imbati, and as well as it is a low cost. It is a favorite aquarium. A wide selection of sizes and types. Types are available for any aquatic environment. Wheat low kora sizes, various sizes unna, various types unna, ye aquatic environment kaina use cheyechu. LED is also, gen also generate a consistent color of light throughout their lifetime. Ye LEDs are nevi consistent color ni exhibit chaise matre throughout their life matra. Evi LEDs. Thank you.